പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു അതായത് ഈ വെളുത്ത ഡ്രസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റുമുണ്ട് വെള്ള സാരി അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയിൽ അത് വെളുത്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മഞ്ഞ കളർ മൂക്കും ആ മഞ്ഞ കളർ മുക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് വെളുത്തതായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഇടുന്ന ചില വെള്ള ബനിയനുമൊക്കെ മഞ്ഞ കളർ മുക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ അത് വെളുത്തതായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരു പുതിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്ക് സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ സിനിമയിലുള്ള നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവർ തന്നെ ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് മേക്കപ്പ് ഡ്രസ്സ് വിഗ് വയ്ക്കേണ്ടതോ അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ചുരുട്ട മുടിയായിരുന്നു അപ്പം മേക്കമാനും എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടി ചുരുട്ട മുടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് ഒരു നീഗ്രോ പോലെയുണ്ട് അത് വേണ്ട നമുക്ക് അത് വിഗ് വെച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് തന്നെ വിഗ് വെപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊരു നല്ല ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പടത്തിലെ ഈ എൻ്റെ ചുരുട്ട മുടി വെച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ട് കൊള്ളില്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടിടണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമയിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് മേക്കപ്പായിരുന്നു അന്നത്തെ മേക്കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വരെ മുട്ടിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് ആദ്യമൊന്നും നമുക്കതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളത് പഠിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഓവർ മേക്കപ്പായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഔട്ട്ഡോറിലൊക്കെ വരുമ്പം ഈ പിന്നെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതും അത് അത് ആ റിഫ്ലക്ടർ അതുകൂടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കാനേ വയ്യ ഭയങ്കര ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റും ഭയങ്കര ഇതും ചൂട് ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു അതുപോലെ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസമൊക്കെ ഔട്ട്ഡോർ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യിൽ ഈ പിന്നെ തൊലിയൊക്കെ ഇളകി പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൗകര്യമൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ നമ്മളെവിടെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പിന്നെ മദ്രാസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ ഒരു കസേരയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര അതിപ്പോൾ കാണാനില്ല അതിലെല്ലാവരും പേരെഴുതി വെച്ചേക്കും ഇന്നാരുടെ കസേരയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസേര ഇതുണ്ട് അതുപോലെ അന്ന് കാറൊന്നും വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരു അംബാസിഡർ കാറിനകത്ത് അംബാസിഡർ കാറിന് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ബെനിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അംബാസിഡർ കാർ അന്നു അംബാസിഡറും ഫിയറ്റും ഒരു ഹെറാൾഡും ഉള്ളു അന്നത് അപ്പോൾ ഈ അംബാസിഡർ കാറിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേർ ഇരിക്കാമെങ്കിൽ പത്ത് പേരെ കയറ്റും ഫ്രണ്ടിലും പിന്നെ ഡിക്കിയിൽ കയറ്റാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് കയറ്റുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് വേറെ കുറേ സാധനമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ബാഗോ ഇന്ന് അങ്ങനെ രാവിലെ അഞ്ചര മണി മുതൽ ഞങ്ങളെ കയറ്റി എല്ലാവരും കയറ്റി ഈ കോഴികളെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കയറ്റുന്ന പോലെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അഴിച്ചു വിടുക അങ്ങനെ വൈകുന്നേരവും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കയറ്റി അങ്ങനെ പോകുന്നു എ സി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എ സി ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നും നമ്മളാരും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ കൊണ്ട് കേൾക്കാനും പോകുന്നില്ല ആരും കാരണം അങ്ങനെ വളരെ തുച്ഛമായി ഉള്ള പിന്നെ പടം എടുക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് അന്ന് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടണ്ടേ അപ്പം മാക്സിമം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് സംഘടനയൊന്നും നമുക്കൊന്നില്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ ആരോടും കംപ്ലയിൻ്റ് പറയാനില്ല കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വർഷം തോറും മൂന്ന് പടം എടുക്കുന്നവരും അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഉദയാസ്ത്രൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം മറ്റേ പൈസയുടെ കാര്യമൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിരുന്നു ഈ പടത്തെ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തെ പൈസ ഒക്കെ തരും വളരെ നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഞാൻ ഈ മെറിലാൻഡിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ ഉദയാലാണ് കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം വിളിക്കാൻ ചെന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ കുമാരസ്വാമിയുടെ പടത്ത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറിലാൻഡിൽ പിന്നെ ശങ്കരാടി ചേട്ടന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത തന്നെ ഒരുപാട് കളിയാക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാസി ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത തന്നെ ഒരുപാട് കളിയാക്കലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെന്താ കല്യാണം കഴിയ ബാസി ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ പൈസയൊക്കെ ഇന്നലെ കയറി വന്ന ഒരുത്തിക്ക് കൊടുക്കാനല്ലെന്ന് അപ്പ
ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ദേ അടൂർവാസി പോകുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയും ദേ ശ്രീലത പോകുന്നു പിന്നെ ഈ ഗോസിപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ പേപ്പറുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാസി ചേട്ടനോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ഒരു ഒരു ആക്കൽ പോലെ ഒരു ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയല്ലേ അഭിനവ് പറയും അതൊരു പരസ്യമല്ലേ അത് കിടക്കട്ടെ ഒരു തമാശയല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളീ ഈ കരുവറ്റാലി അപ്പുറത്തെ വിട്ടി കിടക്കുന്ന നാരായണിയല്ല ആ നാരായണിയെ പറ്റിയല്ലോ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പേരും പ്രശസ്തി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെ പറ്റി എഴുതുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ഒരു പരസ്യം ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ല അതിനെ കിടന്നോട്ടെന്ന് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശാരദ ഇത് കുറിച്ചിട്ടനെ ബാസിയേട്ടനെ പ്രോ കാനഡയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഹൂസ്റ്റണിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അന്ന് ഇതുപോലെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാറിലിങ്ങനെ ഫോണ് സംസാരിക്കുന്നു അതൊരു ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി അന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് അപ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അന്ന് അവിടെ പോയി ഡിസ്നി ലാൻഡിൽ പോയി അതുമൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അവിടെ എൻ ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ സ്റ്റുഡിയോ കത്തിപ്പോയത് അതൊക്കെ കണ്ടു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്തോ ആരോ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പിന്നെ ബൈബിൾ എടുത്ത സ്ഥലമാണ് അവിടെ സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൗബോയ് സെറ്റുകൾ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അതൊക്കെ കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം കരുവറ്റ പോലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ഇതിനൊക്കെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായതിൽ ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു സത്യം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദുബായി പോയിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ബാസിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദുബായി പോകുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഷാർജ അവിടെ ഒക്കെ പോയി പ്രോഗ്രാം ഇദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ചു ശ്രീധനത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറേ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു അങ്ങനെ കുറേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഈ ബോംബെയിൽ ഷൺമുഖാനന്ദ കാളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കച്ചേരിയും ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ എന്തോ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം വേറെ ഉണ്ട് അതിന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വിളിച്ചു മാസിയേട്ടനും സമ്മതിച്ചു എൻ്റെ ഈ ഓർക്കസ്ട്ര ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അന്ന് ട്രെയിനി അമ്മയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി അതിൻ്റെ പിറ്റേസാണ് പ്രോഗ്രാം എനിക്കിവിടെ ഷൂട്ടിങ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നോളാം അന്ന് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആരും അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ബാസിയേട്ടൻ കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ അപ്പം ഒരിക്കലും ബാസിയേട്ടനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് വിറ്റുപോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ ബാസി ഉണ്ടിട്ട് വരല്ലേന്ന് ഞാനാകെ വിഷമത്തിൽ എൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രായി പോയി അമ്മയൊക്കെ പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാസിയേട്ടൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്ലീസ് അത് വലിയ പ്രശ്നമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി ബാസിയേട്ടൻ്റെ അവിടെ വന്നു വന്നപ്പോൾ ശരിയാണ് അവിടെ എല്ലാം പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അടൂർ ബാസി കഥാപ്രശ്നം നടത്തി എന്ത് നടത്താൻ അങ്ങനെ ഈ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ധൈര്യമില്ല എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സംഘടിപ്പിച്ച ആളോട് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു പരസ്യത്തിനാന്ന് ഈ പരസ്യത്തിന് ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വെറുതെ കാശ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചിരിക്കുകയാണേ ടിക്കറ്റൊക്കെ വിറ്റുപോയി അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് അവിടെ ഒരു മാസികയുടെ കഥാപ്രസം ഇവർ അനൗൺസ് ചെയ്യുക എത്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരോ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പുറകിൽ കട്ടൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ റൂമിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്തോ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ കയറി എന്താ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്ത്രീധനത്തിനെ കുറിച്ച് തങ്ക പുഷ്പം കൂറിയിട്ട് തമ്പുരാട്ടി നിൻ്റെ തിങ്കളാഴ്ച എന്നൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഇതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കി തങ്ക വസ്വ കൂറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടി നിൻ്റെ പരിധിയിൽ കുടകിൽ നടക്കി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പുള്ളി കൊടുക്കാം അവിടുന്ന് ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കൂവാൻ തുടങ്ങി കൂവാൻ തുടങ്ങി കർട്ടൻ
പ്രോ പിറ്റേ ദിവസമാണല്ലേ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്ത് ഭയങ്കര എളിപ്പനായിപ്പോയി ഭയങ്കര ദുഃഖമായിപ്പോയി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സംഭവം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പലർക്കും പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പരസ്യം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കങ്ങനെ വേറൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണൂർ ആ ഭാഗത്ത് കാസർഗോഡ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് പണ്ട് അഭിനയം നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുക്ക് ചെയ്തു കച്ചേരിയാണ് അല്ല ശരിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയപ്പം എന്താണ് സംഗീത മേള അപ്പോൾ എനിക്ക് നോട്ടീസ് കണ്ടപ്പോൾ സംഗീതമേളയോ എന്തോ ഗാനമേള എന്ന് കേട്ടുണ്ട് അതായത് സംഗീതമേള അത് ഒരു പുതുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു വീട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഇതിൽ കാറിൽ മൈക്ക് വെച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്യുക ചലച്ചിത്ര നടി ശ്രീലതയുടെ സംഗീതമേള അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ച് ഗാനമേളയാണെന്ന് അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ അവിടെ പോയിരുന്നു ഒരു അമ്പലമല്ല അത് വേറെ എന്തോ ഒരു സ്ഥലം അത് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കൂടി അവിടെ പിന്നെ കടം വായിക്കുന്നു മൃദംഗം എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം പ്രോഗ്രാം അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ ഒടുക്കം ഞാൻ ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞു സംഗീതമേള എന്ന് പറയുന്ന ഗാനമേള എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു കച്ചേരിയാണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടോന്ന് കീർത്തനൊക്കെ പാടിയപ്പോഴേ തന്നെ പെശകാൻ തോന്നി ഒരുത്തൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറകിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കടത്തിലൊരു ടിക്ക് എന്നൊരു ശബ്ദം കിട്ടും മനസ്സിലാക്കി ഏതോ ഒരു കല്ല് വന്ന് വീണാന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിന് ഇതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചു ഒരു പൊട്ടലും വന്നു അവിടെ അപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത കയറി നമുക്കായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വയലിനും മൃദങ്കക്കാരനെ കണ്ണ് കാണിച്ചു ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോണേന്നും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ പുറകിലോട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞ് നോക്കി എണ്ണീക്കണോ വേണ്ടയെന്നു അപ്പം ദാ വരുന്നു അടുത്തൊരു അപ്പം ഈ കടക്കാരനെയാണ് അവൻ്റെ കലം പൊട്ടിക്കാനായി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കല്ലൂടെ വന്നു അടുത്തൊരു കല്ലൂടെ വന്നപ്പോഴും ഈ കലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു പൊട്ടൽ വന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത് അടുത്ത കല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കലം എടുത്ത് തലയെ കവന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ചെറുപ്പം ചെറുപ്പമായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ കല്ലിന് പകരം ഓരോ കത്തി പുറകിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒറ്റ വെട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വളരെ സൗമ്യമായിട്ടാണ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഭാസ്കരൻ മാഷ്ടറെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മൂലധനം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഭാസ്കരൻ മാഷാണ് എനിക്ക് പാടാൻ രണ്ട് സിനിമയിൽ കൂടെ പാടാനുള്ള അവസരം തന്നു ഒന്നരക്കള്ളൻ മുക്കാക്കള്ളൻ പിന്നെ തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തുവിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വരുന്ന പാടുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അത് സാമിയായിരുന്നു എൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് പച്ചമലക്കിളി പഴമലക്കിളിയേ പാലൂറും കാട്ടിലുള്ള പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളിയേ പച്ചമലക്കിളിയേ പഴമലക്കിളിയേ അത് നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നു പിന്നെ ഭാസ്കര മാഷ് ഒരു ബഹളവുമില്ലാത്ത ഒരു ഡയറക്ടറാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കും അതുപോലെ എപ്പോഴും ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആ ഒരു നല്ല ഷോട്ട് ഒരു നല്ല അഭിനയം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ അതാത് നമുക്കൊരു വെപ്രാളം തരും നമുക്കൊരു നമുക്കൊന്ന് തെറ്റിയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയും കുഴപ്പമില്ല സാരമില്ല നമുക്കിനിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു
അതിലൊരു നല്ല ക്യാരക്ടർ തന്നായിരുന്നു എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അതുപോലെ കമലഹാസൻ്റെ കൂടെ വളരെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ പാട്ടിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടാൻ അവസരങ്ങൾ തന്നു ഭാസ്കര മാഷ് പിന്നെ ഈ ടി ടി കെ ബാലേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കുറേ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു ടി കെ ബാലേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു പിഷ്കൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയും ഈ അധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നിങ്ങളൊന്നും അധികം വണ്ണം ഒന്നും വെപ്പിക്കരുത് ശരീരമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് അദ്ദേഹം നം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡൊക്കെ തിന്ന് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം ഒരഞ്ചാറ് സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തന്നു ഒന്ന് സഹാക്കളെ മുമ്പോട്ടെന്നുള്ള സിനിമയിൽ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിരുന്നത് സത്താറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നല്ല വേഷമായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ശശികുമാർ സാറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുതുമയുള്ള സിനിമകളായിരുന്നു കാരണം പ്രളയം പമ്പരം കൊട്ടാരം വിൽക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപ്പം സഹാക്കളെ മുന്നോട്ട് അപ്പോൾ ബാസിയേട്ടൻ എന്ത് തമാശയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പരം വരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് കൊട്ടാരം വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് ഈ കൊട്ടാരമൊക്കെ ആർക്ക് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹാക്കളെ മുമ്പോട്ട് അങ്ങനെ കുറേ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സുകുമാരി ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സുകുമാരി ചേച്ചി എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന സുകുമാരി ചേച്ചിയുടെ ബന്ധു പി കെ സത്യപാലാണ് അങ്ങനെ സുകുമാരിയമ്മ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് ഞാനൊരു സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ കാരണം സുകുമാരി ചേച്ചിയാണ് കാരണം ഞാനിവിടെ താമസമായപ്പം ചന്ദ്രകുമാർ എടുക്കുന്ന ഒരു സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുകുമാരി ചേച്ചിയാണ് ചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് അയക്കുന്നത് അന്ന് അഭിനയിക്കണം താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചപ്പം അതിലഭിനയിച്ചു സുകുമാരിയമ്മ എനിക്ക് അന്നേ അറിയാം ഞാൻ അന്ന് സിനിമ നിർത്തി എന്ന മുമ്പുള്ള അഭിനയത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് സുകുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ഒരു മുഷ്ടിലുമില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ചേച്ചി എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും രാത്രിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഈ രണ്ടാമത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ട്രെയിനിൽ അന്ന് അവർക്ക് ഈ പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ എന്തോ ബൈപ്പാസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാലും റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ അഭിനയിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഈ പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരാനോ ട്രെയിനിൽ അപ്പം ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർക്കൊരു പത്മശ്രീ ഒക്കെ കിട്ടിയ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കയറ്റി വിടും ആ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കയറാവുന്ന അവർക്കും അവർ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഭയങ്കര ഫുള്ളാണ് അവരെ കയറ്റാൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ സുകുമാരിയമ്മ ഇവർ പത്മശ്രീ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഇറക്കി വിട്ടും കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു അപ്പം അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കിട്ടിയിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്കന്ന് തോന്നി പിന്നെ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ തിന്നാൻ കൊണ്ടുവരും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കഴുത്തിലിടുന്നതോ കാലിലിടുന്നതോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബർത്ത്ഡേയും ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓടി നിന്ന് അതുപോലെ രാവിലെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എന്നും ചേച്ചിയെ വിളിച്ചുണർത്തുക എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ എല്ലാവരെയും എണ്ണിപ്പിക്കും മേക്കപ്പിടാൻ പറയും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓടി നടന്ന് ചിലപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെ എനിക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിപ്പം വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ലാതെ ഞാനൊരു വലിയ സീനിയർ ആണെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മരിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പിന്നെ വിളക്ക് കൊടുത്താൻ പോയിട്ടുണ്ട് സപ്താഹത്തിന് എന്നെ തന്നെ അവർക്ക് പോകാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പരസ്പരം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക
ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 നടിയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടില്ല ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആർക്കും പറ്റത്തില്ല അവരിങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സിനിമയും ആ കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളു പുള്ളിക്കാരിയുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സഹായിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇന്ന സാധനം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് മറക്കാതെ ഞാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അവർ മറക്കത്തില്ല മറക്കാതെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അതായത് അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ദഹിപ്പിക്കലൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് അവരുടെ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അത് അവരുടെ ഒരാഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല കാരണം കേരളമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവർക്ക് അത്ര അടുപ്പമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവരെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അവസാനം ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതവർക്കൊരു എന്താ പറയേണ്ട അവരുടെ ആത്മാവിന് നമുക്കിപ്പം നിത്യശാന്തി നേരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് ആ ആഗ്രഹം അവരുടെ സാധിച്ചില്ല ബഹദൂർക്കയെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ തമാശ പറയും പല ബിസിനസ്സുകളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബഹദൂർക്ക അതൊന്നും പച്ച പിടിച്ചിട്ടില്ല പണ്ടെപ്പോഴും ഒരു പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചു വളരെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചു പുള്ളിക്കാര